Yes, we can start now, yes. Okay. So uh, we continue the uh, exercise. Uh, first, uh, please uh, uh, access to uh, Google Earth Engine coordinator. Yeah. And uh, yesterday I shared uh, my code. Mm -hmm. And first, uh, please access to uh, 01 uh, lead field survey data. Uh, this is uh, what we did yesterday. And uh, click lamp button. Mm -hmm. uh, I use this one be, uh, to just move the place to uh, Shimoda, basically uh, to move this place. So uh, just click lines, okay? And after you move, uh, please move to the 03 export profile data. Export profile data. Okay. 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 So uh, I give you a, a, a slight explanation. Basically, in this code, uh, okay, uh, maybe it's better for us to uh, learn this uh, code. So, first click uh, learn button. Okay. And now uh, you see the satellite image. And in the geometry, you have uh, ROI. And uh, here you see the rectangle around the deep water. This is called deep water. OK. okay. So in this code, Basically, first code show a uh, satellite image. Uh, basically, first select to satellite image, and by map add layer, we show the satellite image. Mm. And uh, map add layer sand, uh, we show the sand training data, uh, field survey data. And after we add uh, two script, uh, sand profile and deep water profile. Mm -hmm. Basically, this correct profile data of satellite image related with uh, sand field survey data. And another one is also the satellite image profile related with deep water rectangle. Mm -hmm. And export by export, we can export the data. So when you see the task, uh, task tab, now you see uh, deep water profile and sand profile. So first, please click uh, learn for deep water profile. Mm. Like this? Yes. Oh, before, sorry. Uh, it's OK, but uh, first uh, I close. Before, uh, I'd like to uh, uh, check. Uh, uh, Google uh, Google Drive. Yeah. Sorry. Oh, okay. Uh, you have the uh, account for the Google Earth uh, Engine. You also have the Google account, and uh, you have the Google Drive. And normally, you can access uh, Google Drive from website. Mm. And uh, here. Actually, you can export the data. So uh, now I back to uh, Google Earth Engine. And after you select the LAN, you can select where you export the data. Mm -hmm. So here, basically, uh, we export to Drive. Uh, E asset is an uh, asset, what we uh, checked yesterday. And cloud storage, uh, this is uh, another place, but uh, normally you have to uh, uh, pay for this cloud storage. Oh. And now we use Google Drive, this is free. And uh, here, now automatically, name is uh, light as a deep water profile. You can change, but uh, here you don't need to change. And the data format automatically uh, set as a CSV. So uh, this is okay. 
So after you check, please click run button. And please also click run button for send profile. Same. This is also same. Basically, we expose the data to Google Drive. Okay. So after the data will be appeared on your own Google Drive. So in my case, here I already have a deep water profile CSV. And uh, after uh, sound profile data will also appear. Uh, maybe uh, sometimes we need refresh. Uh, yes, I find, yes, I find deep water profile and sound uh, profile. So uh, please copy this CSV to your working folder. In my case, uh, this folder. Okay, so I copy this file. Uh, basically, uh, maybe uh, we have to download this one. Uh, uh, yeah, download. Uh, I'm sorry in Japanese in my case. <laughs> <laughs> it's okay. Yeah, but basically uh, download to your working folder. Yeah. When you click a light button, you find the menu and you can download on Google Drive. Yeah. And you, uh, yes, now I move the data to here. Okay, are you ready? Yes, okay, I'm ready. Okay, so after uh, first uh, we open a sound profile data. Yes, and uh, now we can see the class name and ID and uh, latch and launch. Basically, this is a uh, uh, data for the sun. So this has the uh, same position for the sunny data. And it also has a B1, two, three, four. This is a value for the satellite image, okay? And when we uh, check a uh, deep water profile, here you only have the B1, 2, 3, 4, uh, basically only satellite data value you have. Okay. So uh, by this script, uh, you can export satellite image profile. And uh, this profile we will uh, use later for uh, depth in Banato index collection. But uh, here we just check, we export the mm. data. Okay. Mm. Okay. So after you check, uh, please back to the uh, Google Earth engine. Okay. Yes. Could I continue? Yeah. Okay. No problem. Yeah, yeah. You can continue. Doctor. Okay. Okay. So uh, next. Uh, uh, okay. Uh, okay. Next, we move to the zero four mask round area.
Uh, basically, uh, we classify the coastal area under the water. So we don't need the information of the land area. So we uh, would like to uh, mask, mask uh, means uh, removing uh, land area. Mm. So first uh, we click uh, this code. Let's run this code. And now you see uh, satellite image without a uh, land area. Mm. Uh, actually, a uh, resolution uh, with uh, background uh, uh, map is a bit different, but uh, I think I, uh, when you click the satellite, you can also change the background. Mm. And now you see, yeah, background, uh, land area uh, is removed. Okay, so I explained this code. Basically, a uh, first script is the same as before. Just select to a central satellite image. And uh, after here, we select to band four. Band four is uh, here, uh, use uh, near infrared LED band. So uh, basically near infrared LED band is sensitive to the water. And uh, using this band, we can mask uh, the land and here uh, uh, we uh, decide to mask threshold as 500. This is a value for band four. Actually this value, I empirically decided. So uh, if you change it, it, it okay, for example, uh, if I change 100, maybe the area is uh, become different. So in this yeah. case, 100 is too small. So mm. we remove water area. Mm. So, mm -hmm. uh, how do I change to 300? Mm. I become better. So I finally find, uh, oh, maybe around 500 is uh, good. So, uh, because it uh, depends on the satellite image, uh, this uh, threshold value is slightly different. So uh, uh, for practical use, uh, um, it may be efficient to uh, decide this value empirically, okay? So the mass land average. Okay. So uh, this is really simple. And uh, I add th these uh, three lines. Yeah. Uh, okay, I also add uh, uh, in the line 17, using the land mask, uh, I also add another function, update mask. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, mm -hmm. uh, by this script, uh, basically, we can mask, we can apply mask for satellite image. Mm -hmm. okay. 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 okay, so uh, next, uh, we move to event classification. Uh, he, uh, okay. Uh, in the PowerPoint, uh, oh, yeah, now I move to the second uh, PowerPoint, mm -hmm. and uh, we already did the uh, masking land area. And next is uh, image classification. Mm -hmm. This is uh, one of the important to uh, step. Mm -hmm. So, okay. 
first, uh, let's click run button as usual. So you see the habitat map. Okay, so I explain uh, this code. First, basically, uh, first uh, set, uh, script is the same as before. Basically, we select to Sentinel-2 satellite image. And by add layer, uh, we show the satellite image. And the next one, this is uh, we add before. Basically, this is uh, about the mask. Uh, we are the uh, mask image as well. And next, uh, this is uh, uh, this is a little bit complicated, uh, but actually, uh, we add value one for sound data. Uh, okay. You maybe we have. Uh, you are like print. I can see inside you this sand. And this one. Uh, this is uh, this now shows uh, one of the data of sound data, and inside the property you find the value one. So I add this value one by this script. Oh. Okay, so uh, next, uh, I also show the other one. So here, in this case, uh, uh, chronic. Oh, oh, this is the sound, sorry. Uh, mm -hmm. So we Oh, I understand. Uh, maybe uh, this one? Oh, uh, yeah, this one. Uh, sorry, uh, before uh, I open uh, sound data, uh, for the, uh, now for a clinic, uh, I add the value two, and for uh, Sargassam, I add the value three. So uh, this is important in classification. And next one, this uh, uh, line 39, basically we merge the uh, merge field data. Basically uh, this T point now have the sand data and the colonia and the sargassa. Mm -hmm. And after this training, this training 
we relate to field data and satellite image. Before we export this data as profile data. So this training data has uh, information of satellite image related with field data. And uh, next is a crash file. Crash file, uh, we need the training data. Basically, crash file learn uh, how to classify satellite image. Uh, basically, uh, it finds a threshold for classification. And uh, this crash file, this is a uh, Google Earth's API. And this is a kind of the function. And there are several methods. And now we select to a minimum distance method using Maharanubis. Uh, basically, this is the uh, same with uh, uh, maximum likelihood method. Basically, based on the statistics, we classify the satellite data. So uh, using this training data, uh, first we train the crash fire. Uh, a crash fire. And using this trained crash fire, we crash fire satellite image. Uh, in the line four, 54, we select a uh, satellite image and select a band, and we crash fire using trained crash fire. And finally, the map we out as a crash fight. This is out uh, final habitat map. So finally, we add classified map. And the last one, we just show the train data. So uh, these five data. Uh, OK, this Maharan base is a habitat map. So if we check out, we can see the training data. OK, Sentinel-1 and the habitat map and field survey data. Mm. OK. Uh, this is the explanation for this code. OK, so uh, now uh, we could do until classification. Do you have any question? We should die, may I have? OK. โอเคไอ้ไอ้ไอ้ก็เนี่ยนะครับคือคือคือตรงขั้นตอนเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ที่ใช้ทั้งจําแนกชนิดของข้อมูลโดยด
จริงๆแล้วแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็จบตรงนี้ก็จบได้แล้วแต่ถามว่ามันถูกไหมไม่รู้นะครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็คงถัดไปครับมีกระบวนการทั้งหมดในการแปลภาพแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนต่อเรื่องการตรวจสอบเห็นว่าคุณของหน้าเนี้ยแค่เอาภาพมามาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยค่าตรงนี้มันคืออะไรค่าตรงนี้มันก็เป็นพวกพื้นที่ของเราแต่ทุกอย่างมันจะได้ใกล้ตัวนี้มันก็จะบอกของใกล้ตัวนี้เป็นอะไรใกล้ตัวนี้Okay. Okay. So, uh, so far, uh, we classified the uh, satellite image, uh, but uh, we uh, classified based on original satellite image. Uh, but uh, in the water. I mean, the, for the coastal habitat mapping, uh, one of the uh, key process is the water column correction. Because uh, normally in the low satellite image, uh, there is an effect from the water depth. Because uh, if water is deep, uh, uh, pixel value looks dark. Mm. If, if the Uh, same bottom type. For example, if, we, if the sandy bottom for the shallow area uh, value is uh, high, but the deep water uh, looks dark, even if the same habitat. Mm -hmm. So we need the compensation for depth effect. This uh, compensation called water column correction. So uh, this uh, first day, Dr. Komatsu already uh, introduced uh, this idea. And uh, here, basically, we use a depth invariant index uh, suggested by Leisinger. And uh, concerning about the algorithm of uh, depth, uh, this depth invariant index, water column collection, is explained in the uh, Bilko uh, module provided by UNESCO homepage. Mm. If you sign up uh, uh, this homepage, uh, basically uh, uh, documents and uh, some uh, exercise tool are available. So now uh, we also uh, use uh, some of uh, 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 these documents. We also refer to these documents. Okay, uh, this is, uh, these, are, uh, key, uh, these are key equation from this document. Uh, basically, uh, this formula extracted from the text of uh, biblical lesson seven uh, about the water column collection. And the uh, first one is the depth in variety index. Basically, uh, by this equation, we convert satellite image. And here I and J related with a different band. For example, may, uh, this I is uh, maybe the blue band and J is a green band. Mm. And L and LS, L is uh, basically the satellite image uh, value. And LS is a, a data we observed in deep water. We can also call the scattering effect. Uh, basically, uh, scattering uh, in deep water, we can assume we have no radiance from the water bottom. Mm -hmm. So, when we uh, see the deep water, we can only have the uh, radiance related with uh, scattering in the atmosphere. So uh, we can also call this process uh, simple atmospheric correction. Anyway, uh, in this equation, uh, L1 and LSI, we can obtain from satellite image. So uh, we also need uh, this K. K is related with uh, attenuation of the water. And basically, we calculated by this equation. 
and uh, I explain more detail how to calculate this, uh, these uh, coefficient uh, by the demo. Okay, so uh, now I move to, to okay. Uh, now I move to the Excel file. This Excel file, uh, this Excel file, I already distributed in the first day. Yes. Okay? Uh, Cache yeah. depth in band, band templates, Excel file. This is template. So using uh, this Excel file, we can basically calculate. And uh, basically we have to input the value for these uh, yellow value, yellow column. So first is a band one and band two. So this value, basically we obtain from the Sandy profile. Sandy profile, Okay, sand profile, sand profile uh, we obtained before. So this is a sand profile. And uh, first we need a band one to band two data. So select uh, data. And uh, paste this data. Okay. So the uh, next is uh, LS value. LS value is, uh, as I explained before, uh, this is the data for deep water. So we can obtain from uh, deep water. Okay, this is a deep water value. And uh, from this value, uh, this is uh, what I already calculated before. Uh, we will calculate to, uh, uh, sorry, uh, average and uh, sigma, basically standard deviation. Okay, uh, we go up. Uh, maybe it's better to uh, fix this window. Okay. So uh, when we see uh, this value, basically this is a uh, average for this uh, blue band current, band one current, and this is uh, standard deviation or blue uh, band one kernel. Very simple. So then the correct value is basically average value minus sigma um, times 1.96. So this is a equation for the simple atmospheric correction. Uh, very uh, simple, uh, only uh, from the average, uh, uh, we minus uh, almost a uh, two sigma. And uh, more detail about uh, this uh, explanation, uh, you can also find uh, a UNESCO handbook. Uh, a bit because document. Uh, what I mean is that this text, in this text, uh, there is an equation. So I I just do the same things. So now I back to this Excel file. So basically we put this value, uh, correct value, basically two, four, six, oh, sorry, two, four, six, Point. Uh, basically, 2.6 uh, is enough uh, because uh, uh, when I see is a precision of the satellite data, 
uh, we don't need uh, so detail, so much detail. So one do uh, two two nine four uh, one two. Okay. So. Uh, Okay, after, uh, when you want to see the graph, after you just arrange the, okay. Maybe from one, seven. Oh. Uh, here just shows a, a pro, uh, uh, scatter plot. So uh, finally, uh, you will uh, get the data. Uh, basically, you have a covariance. Uh, covariance use a function of a bar, but uh, you don't have the value for the band two because uh, uh, there's a value. Uh, there's a null value. So this value, uh, you need to remove. So finally, you obtain the value. Basically, first we calculate variance, and after uh, we calculate covariance. And A is calculated this variance and covariance, and K ratio is calculated using this A value. Uh, basically, this formula I already distributed with this Excel template. So uh, basically, uh, we calculate uh, this coefficient for band one, two pair, and band well, one, three, and band two, three pair as well. Uh, so. Uh, uh, because uh, we don't have much time for calculation now, so I show uh, uh, what I calculated before. Uh, this one is uh, what I calculated before. Okay, this one is uh, for the band one and band two axis. I already adjusted. And I get the value. Uh, so sorry, this is for the band two and band three, and this is for the band one two. This is what we calculated before, and this is uh, for the band one and band three. Okay. Algorithm uh, may be a little bit complicated, but uh, what we have to do is not so uh, uh, complicated, very uh, simple. Just uh, paste uh, a profile value and uh, 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 sorry, uh, this case uh, form formula is a little bit uh, different. In this case, I directly lie to deep water value. But basically same as what I showed before. Sorry. Uh, in this case, uh, yes, same. In this case also uh, likes the same equation. Basically, we paste the value and we uh, put the value for the deep water so we can finally calculate. Okay. Uh, so far, uh, is it okay for the calculation for depth impact index? Okay, okay, okay. 
เดฟอินเดเข้าใจไหมสักวันเดินเบรกอัพฟิวมิเนตฟอร์เอ็กซ์เพรนเนชั่นอินไทยเออเยอะเยอะปลีสเยสคือถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราลองเปิด powerpoint ที่แกส่งมาให้นะครับหน้าของวันที่สองหน้าหน้าห้าหน้าห้าเดี๋ยวไหมเรื่องของ water column correction ไม่รู้ศูนย์ไหนได้ไปการเติมงานนี้นะครับผมภูเก็ตคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อกี้เราทำ classify เนี่ยนะครับวิธีนั้นเนี่ยเราพูดถึงการ classify บนฝั่งก็คือไม่มีเรื่องของความลึกเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับถ้ามันเป็นระดับเดียวกันแสงสะท้อนลงไปยังไงมันก็สะท้อนไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะแต่สิ่งที่เราทํามันอยู่ในน้ําถูกไหมครับพอมันอยู่ในน้ำเนะี่ยยิ่งลึกเท่าไหร่แสงก็จะยิ่งหายไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าทําแบบบนฝั่งเนี่ยทำได้ไหมไอเนี้ยไม่ได้แน่แน่ทำเท่าไหร่ก็ผิดอะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือค่าแก้ของความลึกซึ่งถ้าดูในสูตรเนี่ยก็ยอ้างถึงว่าสูตรนี้มาจากไหนนะครับมันเป็นโมดูลของของยูเนสโกบิลโกโมดูลที่เจ็ดเป็นเรื่องของการปรับแก้ค่าความลึกของน้ํานะครับซึ่งสิ่งที่เราทําตอนตอนที่แกทําในในสกัดอ่าในเอ็กเอ็กซ์ไซส์ที่สามเนี่ยมันมีสองเรื่องก็คือเอาเอาอ่าโปรไฟล์ของแซนกับโปรไฟล์ของน้ําที่ลึกนี่มีมันมีมันมีคํานิยามอยู่ว่าถ้าน้ําที่ลึกเนี่ยแสงลงไปเนี่ยมันไม่สะท้อนพลังงานของพื้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมานะครับอันนั้นคือที่ลึกเนาะอันนั้นคือเรียกว่าที่น้ําลึกเพราะฉะนั้นที่มันลงไปจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสะท้อนของส่วนของน้ําอย่างเดียวละไม่มีเกี่ยวข้องอะไรกับกับการสะท้อนของพื้นนะครับอ่าในในหน้านี้เขาต้องการเรโชตัวที่เป็นเคเรโชอะครับเพื่อเอามาปรับแก้ค่าการสะท้อนของที่น้ําลึกเพื่อให้ได้ความถูกต้องของการสะท้อนที่ดีขึ้นส่วนดีเทลเนี่ยอยากรู้รายละเอียดไปอ่านดูเพราะมันมันเป็นดีเทลที่ที่ค่อนข้างทฤษฎีพออยู่พอสมควรแต่ตอนเนี้ยเขาให้วิธีทํามาให้เราดูแล้วโดยใช้ช่วงคลื่นสองช่วงคลื่นนะครับช่วงคลื่น B หนึ่งก็คือบลูกับกรีนบีสองเพื่อเอาค่ามาทำมาทำนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่แกพยายามทําเฉลี่ยเฉลี่ย L S นะครับมันคือพื้นที่ที่น้ําลึกนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าไปดูในคู่มือกับใน Excel จะจะพอเข้าใจแกะไปได้นะครับเหมือนอย่างที่แกทําให้ดูเพราะนั้นตอนนี้รู้ก่อนไหมว่าแกทําเพื่ออะไรนะครับเอาค่ามาแก้ความลึกของน้ําเพื่อให้มันพลังงานสะท้อนเนี่ยมันเป็นไปตามใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นจากเดิมที่มันมีระดับเดียวกันโดยไม่สนใจความลึกน้ำตอนนี้เราเอาความลึกน้ําเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้พอจะรู้ตรงนี้เนาะทีนี้ถ้ารายละเอียดลึกๆแล้วเดี๋ยวตอนเราทําแล้วมีปัญหาค่อยมาค่อยมาปรับแก้ความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะครับอธิบายตรงนี้คงไม่ทันแล้วแหละครับครับนะโอเคนะโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเ
Ah, uh, okay, now, now better. Uh, this uh, looks uh, maybe strange image for you, but this is a uh, uh, depth invariant index images. And you uh, actually uh, maybe not easy, but uh, he, uh, by this image, uh, but basically this image is uh, related with uh, habitat to type reflectance. Reflectance of a habitat type. So uh, we will check. Uh, uh, we will check the uh, effect of uh, uh, water column collection after we calculate accuracy of habitat map. Okay. So uh, I explain uh, the code. So first code is uh, basically the same. This is a copy. Uh, basically, first we select to uh, Sentinel two, and we extract uh, region of interest. Mm. And uh, next is a mask. This I already explained. Uh, basically, using the band four, we uh, extract to uh, uh, remove a land area. And uh, Next one, this is important uh, and a little bit uh, difficult. Here we uh, define a function for depth invert index. So this function, uh, in this function, we input the image and uh, several coefficients. Uh, basically B123, is uh, related with uh, uh, band of satellite image. And D is related with uh, deep water value. And K is a coefficient. And this D and K is what we calculated before by Excel file. And inside, uh, I wrote uh, equation for depth invariant index. So when we use this function, here we use, really simple. Uh, basically we input satellite image and the band, band one, the two, three, uh, we use. And we put, uh, write the value, uh, basically, okay, from, uh, sorry from uh, deep water, uh, uh, wait a moment. Uh, 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 sh This maybe. Uh, uh, yes. Uh, from this value, uh, basically, a uh, uh, value is slightly different to depends on you, uh, deep water area, but almost the same. So here, from this Excel file, uh, we calculated 251. So uh, we put 251 and, and uh, value for the green and red, band two and band three as well. And uh, K value, uh, basically we calculated in here. So for example, uh, this value is uh, uh, 1.49 something. And, uh, uh, oh, sorry. Uh, oh, maybe not, not this X, Y. Uh, maybe, maybe this one. Uh, maybe this one, yeah. 
and do uh, this value. Oh, oh yeah, yeah. This uh, sorry, I I like the value for uh, this a value zero point three one four five four. Why? Oh, so yeah, maybe yeah. it's maybe, or oh, maybe this value is. Uh, oh. Okay, uh, so sorry, uh, I, I have to uh, lie to this value 1.12. Uh, this, this k value is uh, uh, it's correct. Sorry, not the a value. So uh, for the this value may be not correct, so uh, maybe, okay, I first copy. And uh, maybe a correct value is uh, this one, so. Okay, 1.3627, okay. Okay. So, uh, okay. And this value is uh, this one, 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 two. Oh, sorry. One, one, two, okay, already. And the other is uh, uh, zero, seven, eight, seven, zero. Uh, zero, eight, seven, zero, okay. I think we, it's okay. Okay, I hope it work. Okay, so now I show the depth in balance index, but uh, even if uh, we see this image, uh, not easy to understand, we can improve or not. So uh, after, uh, we will do classification using this depth in balance index. Is it okay? Yeah. Uh, so we, we, we need one minute to break in, uh, to bleep in time. Oh, okay, okay, please. คือเวลาหลังจากที่ต้องต้องไปทําเดฟคอร์เรคชั่นน่ะนะครับก็จะไปต้องมาสร้างกลับมาสร้างภาพใหม่เอาค่าที่แก้แล้วอ่ะแต
ของคุณนั่นแหละอันนี้คือภาพความลึกของคุณนี่คือการหาความลึกโดยใช้รีโมทเซนซิ่งครับพอภาพความลึกได้ตามนั้นมาต่อมาทําหาค่าคอลเลกความลึกไงของแต่พื้นที่ทั้งหมดนี่คือตัวเล็กตัวเล็กพื้นที่ตรงนี้ที่ออกมาซึ่งตรงนี้คุณได้ตรงนี้เดี๋ยวคุณเอาตรงนี้ไปคอลเลกไอ้ค่าที่คุณเห็นจากภาพได้เอาที่ไปคอลเลกให้มันให้มันถูกต้องนะตามทันไหมแกทำสองก็แต่ภาพแรกภาพแรกที่ตรงนี้ที่มีสีเหลืองๆนิดๆอ่ะเห็นไหมภาพนั้นอ่ะภาพแรกเนี่ยแกไปเอาไอ้ไอ้สปอนตามลึกที่ทีน้ำลึกจากที่เป็นแซนเนี่ยเพื่อหาเพื่อมาให้เด็กมาคำนวณหาแก้ความลึกของของอ่าวว่าอ่าวเนี้ยมีความลึกเป็นยังไงและเราจะเห็นมีสีเหลืองนิดๆมันมีตื้นลึกไม่เท่ากันครับเพราะได้ค่าความลึกของน้ำแล้วนี่คือวิธีการหาความลึกของใช้ของน้ำทะเลโดยใช้หมวกเซนซิ่งครับเห็นไหมพอได้ตรงนั้นเสร็จเนี่ยคุณเอาด้านหน้าโปรเซสต่อตรงนี้เนี่ยเพื่อมาหาเป็นค่าดิเฟกเทนต์ของน้ำทะเลในจุดเชื่อมเชยแล้วนะเพราะว่าแต่ละที่ที่คุณของในทะเลมันลึกไม่เท่ากันใช่เนี่ยตอนนี้ค่าเงินมาได้เป็นค่าที่เป็นเดี๋ยวคุณจะต้องเอาไปจ่ายไปใช้ต่อตันไหมเวลาเวลาให้ความลึกที่มีเจตีใช้ความเจตีโอเคฮะจริงมันคือสเต็ปแรกที่มีสีเหลืองสีนิดนิดอยากภาพที่มีความลึกแล้วคุณรู้ว่าลึกเท่าไหร่ค่ารีเฟกของแสงมันไม่เท่ากันถูกไหมแกเลยมาคํานวณค่ารีเฟกในความตามความลึกในพื้นที่ที่มันไม่เท่ากันได้ออกมาแล้วพื้นที่ที่มีค่ารีเฟกเท่าไหร่ครับไอ้ตรงนี้ที่แกได้ลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกจะไปทําต่อครับผมเข้าใจไหมเนี่ยนะคือคือเขาต้องบอกว่าวิธีการไปใช้ดีโซนเซนซิ่ในการหาความลึกของน้ำทะเลได้นั่นคือภาพแรกครับแต่ภาพที่รู้ของรู้ความลึกแล้วเราก็พยายามคำนวณต่อคำนวณค่าเนี่ยการรีเฟกของแสงในแต่ละพื้นที่ที่มันตามลึกไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันนะโอเคโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวสักก็วิคเอนกูเฮดเดี๋ยวค่อยๆไปทำกันค่อย sorry sorry my voice was mute yes thank you for explanation I continue okay now we did image correction and I little bit did mis mistake so I modified and say save my code okay So, okay. Uh, now we use this uh, depth invariant index for classification. So I also uh, need to change uh, this value. Okay. So uh, basically, almost the same. Uh, basically. What I uh, add is uh, classification. Classification uh, we did before. Mm. Basically, for the classification, we use corrected image. Corrected image is a depth invariant index image. So, and as an input value, uh, we select the uh, DII value. And we create another training data from the corrected image. So, uh, and uh, we uh, train crash fire uh, using the corrected image. And uh, same as uh, last classification, we conduct classification using. Uh, uh, Train to crash cash, uh, crash fire, and finally we apply the mask, and uh, so uh, let's run this uh, code. Uh, so we will uh, have another habitat map using the depth invariant index. Okay. Uh, this is uh, similar with uh, uh, habitat map. Uh, last time uh, we classified from original satellite image, but li little bit different, slightly different. Okay. okay so, no. so far, uh, do you have any question? Okay. 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 
Okay, so finally, uh, what we have to do finally is uh, a KLC assessment. This is important. Yes, uh, so uh, first, this is a KLC for the first classification results. So habitat map from original SAT image. Let's run this code. Okay, now you see a validation of a loader capacity. So this uh, code automatically calculate overall accuracy. So now the score is 0 0.80. So it means uh, almost 80% of pixel uh, were uh, uh, classified correctly. So now I explain in the code. So first is the same. So, so until crash by the same. So after classification, we add uh, several code. Uh, basically, ah, okay. Different things is uh, here. So first, we separate to uh, training data and uh, validation data because. Uh, uh, if we uh, conduct a validation for terrain data, it's normal the uh, accuracy is high. So we need to separate to uh, field data to training data and validation data. So here we roughly uh, separate the data uh, basically 70% we use for training and 30% for testing uh, using the, uh, uh, basically uh, we separate randomly using random function, okay? <laughs> okay, so after basically we classified, uh, uh, sorry, uh, for, uh, after uh, we collect uh, validation data related with uh, this validation point and satellite image. Basically, this is a validation data. And uh, we classify this validation data by the same classifier. And we calculate uh, accuracy using the error matrix. Uh, fortunately, there is a function of error matrix and calculation accuracy. So I just use this function. And finally, you get the accuracy. Okay? Okay. Uh, should I take a time? Yeah, yeah, yeah. One minute for reading. Yeah, yeah, please. ในส่วนในส่วนตรงนี้นะค่อนข้างค่อนข้างเป็นหัวใจของงานนะครับเนื่องจากว่างานที่เราทํา <coughs> อ่าตัวตัวข้อมูลที่เป็นเทรนนิ่งทั้งหมดน่ะที่เราเก็บมาจากฟิลด์ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เทรนนิ่งไม่ได้ทั้
ก็แบ่งก็แบ่งหลักเกณฑ์มันมีมันมีฟังก์ชันสปริตอยู่แล้วใช้รันดอมสปริตครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันสะสมยังไงมันใช้รันดอมสปริตครับคอมพิวเตอร์มันรันดอมให้ครับทําไมถึงไม่แบ่งห้าสิบห้าสิบคุณเทรนมันน้อยแล้วคุณจะมาคาดหวังให้มันถูกต้องเยอะมันยากไงโอ้เป็นคำตอบที่ชอบมากเลยหาไม่ได้เลยไม่คุณเทรนเนี่ยคุณก็มี Data เทรนที่พอเพียงแต่ถ้าคุณเอาร้อยเป็นเทรนพอคุณทำงานมันก็ถูกร้อยไงใช่ครับใช่ครับใกล้หนึ่งดีครับอันนี้คือถูกต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปกติทำได้ถึงขนาดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เอาแล้วครับครับโอเค we can go ahead ดรสกอว์โอเคโอเคโอเค so uh, next step is a final basically we calculate the accuracy for the habitat map for depth i n v a r i a n index I already uh, modified the coefficient for this script so uh, let's run this script okay before uh, you remember uh, the accuracy uh, without correction is 0.8 so after okay uh, Not so drastically improved, but uh, you uh, you see, uh, accuracy is uh, improved uh, now 0.85 uh, almost. Yeah. Yeah. So about a five percent uh, accuracy improved by this uh, correction. Yes. Okay. ในส่วนนี้ก็คือการเอาข้อมูลที่ที่ว่าที่ปรับแก้ความลึกแล้วมามาทำ classify ใหม่แล้วก็ตรวจสอบใหม่จะเห็นว่าความถูกต้องมันสูงขึ้นถึง 5% เทีเดียวไม่ทันคือคือคือคืออันแรกที่เขาทำอ่ะก็ยังยกแค่แค่เทสไปดูว่าโดยไม่ใช่ความลึกที่ที่ถูกต้องที่ถูกต้องอ่ะครับเอาภาพธรรมดามาทำไม่เอาค่าค่าสะท้อนที่เขามาแก้ตรงนั้นมาทำใช่ใช่ได้แปดเซนแต่พอเขาก้าสะท้อนมามาแก้มามามาแก้อีกทีนึงเนี่ยมันได้ถูกต้องมาแปดห้าก็คือว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องอิทธิพมาจากค่าความลึกที่มันทําให้ค่าการาที่แตกต่างใส่ต่างออกไปเพราะฉะนั้นมันทำการใช้การใช้ค่าไอ้ไอ้ความลึกของนี้มาแก้เนี่ยมันก็ทําให้ความถูกต้องมันดีขึ้นดีขึ้นครับโอเคครับผมโอเคแค่ก็ไม่เห็นโปรเฟสเซอร์อ่าดรซาโกะโอเคอ่า That's all what I prepared for uh, this training course. Uh, thank you very much. Thank you for your cooperation. I can finish my uh, yeah. thank uh, you. <laughs> training. Thank you very much. Uh, Dr. Sakawa, yes. could you send out your, your Excel file, you know, you use for yeah. uh, that you, you are, you, your input don't, don't, don't result in, in, the, in the training. Uh, Excel file? Yeah, yeah. Uh, yes, I can share, yes. Yeah, okay. Yes. And then Yes, yeah. I will uh, yeah, yeah. send the uh, final Excel file. Yes. The final yeah. one. Yeah. Okay. Any any question? Thank you. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. We, 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 He joined. He shared. Yeah, she joined us because he's a he's an expert on the uh, Google engine, you know, and then he's a, a, a QGIS as well. That's why he can help mm -hmm. us to to do training after after you are your 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 teaching and then make all this uh, uh, training, you know, better 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 understand the process. And afterwards, you know, uh, Dr. Sagawa and Dr. Komasu, we are yeah. going to work on the other few data, you know. The few data, and we are going. We will share with you later on in the near future. You know, after we we are mm. this among ourselves, and then working for the few data we have. You know, I think we we hope that we can we, we, we can share with you to improve what we have been learning, and we hope that uh, Professor Thomas in the near future, when yeah. we can physically you know meeting, we can do you know a lot of better, a lot of progress. We can share with you, and then we can learn more from you. Mm. Right. And thank you yeah. very much for this training for three days. Uh, mm. Dr. Zalawa and Professor Komasu, you have spent a lot of time in the evening, your evening time to, to, to join us and then to assist us. Yeah, yeah before, before we leaving, you know, please stay with us for a while. We would like to take the photo. You will be <laughs> in the screen. We will be on the front of the screen, you know? Yeah, okay. We can, yeah, we can draw one of the photo. Yeah, yeah. yeah please, you, you just. 
Yeah, you understand here. ยืนมาเยือนมาเยือนข้างหน้าเลยครับยืนมาเยือนมาเยือนข้างหน้าเลยครับยืนมาเยือนมาเยือนข้างหน้าเลยครับยืนมาเยือนมาเยือนข้าง